，当外国人都开始学中文。中文就是世界上最难学的一门语言。那么，毕竟它这么难了，为什么现在越来越多的老外开始学习中文呢？作为一个学习中文学了很长时间的一个老外，我对这个事情的看法是什么呢？学习中文有哪一些好处呢？还有学习中文或者任何一门语言最重要的一个点是什么呢？今天我就准备给你们分享一下这个事儿。但是首先呢，我也想问一下你们，你们觉得全世界上最难学的一门语言是不是中文呢？如果不是的话，那你们觉得是哪一门呢？你们可以在评论跟我说一下。那<笑>对了，如果你们第一次来看看。我的视频还不认识我的话，那欢迎你们。我的名字叫 m a r k e 我在四川成都。今天咱们就一起来分析一下这个事情：老外学习中文到底有多难？为什么现在越来越多的人会选择学习中文呢？他们会遇到什么困难？然后 m a r k e 可以给他们哪一些建议？你们准备好了吗 ？Ready go。没错，我的朋友们 m a r k e 又来了。你们看一下我的头发，去哪儿了？哎呀，是不是搞丢了？没有，在上一视频 m a r k e 的头发还长着。今天我有时间，我就把它剪下来了。m a r k e 最喜欢自己短头发的感觉了。但是你们觉得长头发的 m a r k e 比较好看，还是短头发的 m a r k e 比较好看呢？你们可以在评论里面跟我说一下。下次如果说。你们真的觉得长头发的马克比较帅？那我考虑一下，可能有长一点吧。<笑>有可能有一些人会说：“哎呀，马克怎么又在公园里面了？”那么经常看马克的视频的朋友们，你们也晓得马克最喜欢中国这边的公园，而且我们成都这边真的是一个公园城市。今天我又来到一个新的公园了。<笑>我都觉得 m a r k e 快可以做一个挑战了，挑战一下，每天去一个不一样的，去一个不同的公园里面去看一下。我感觉我可能要花很长很长时间才能做完成都这边所有的公园了。成都二仙桥公园今天这个公园还有点意思，还有点特色，不仅是环境非常好，非常新，而且这儿还有很多艺术类的东西。后面还有一个火车，就是可以进去，好像有一些艺术品在里面，非常有意思。但是咱们还是回到我们原来的这个话题，学习中文对我们老外来说是一个非常难的事情。大部分的中国朋友们也大概能知道，老外学习中文是一个多困难的事儿。马克还记得很清楚，我自己开始学习中文的时候，那个时候没几个人学中文，真的是我大学里面的同学都在说我疯了，为什么我要做一个这么困难的事情？为什么不去学一个法语啊、西班牙语啊？那么这个时候，马克已经非常清楚中国是个好地方，非常有意思，所以这个时候我就想学习中文。这个时候我已经感受到了，学会中文会变成一个特别难。的事情，但是我本身对中国文化的兴趣，包括说我对中国经济发展的兴趣，再加上我自己本身也想稍微挑战一下自己，我就决定了学习中文吧。<笑>然后现在过了六年之后，我就发现这个决定一点都没有问题，一点都没有错，可能是我做过最好的一个选择。现在的情况可不一样了，突然有很多人开始学习中文，突然有很多人说：“哎呀，中国还可以嘛，这个文化又有意思，这个经济又发展得好，我学个中文吧。”六年之前，大家都说 m a r k e 学习中文疯了吧，现在大家自己都去学习中文了，<笑>这个是不是很搞笑？哇，这公园可以，也太好了吧！有可能现在终于大家明白了，未来的世界里面，中国会占一个非常重要的一个位置。
未来的时间内没有中国是不行的，不可能的。哇哦，好多艺术品，应该是艺虐吧？艺虐和画家，成都二星桥公园儿，可以。这个火车好像是个吃火锅的地方。<笑>那么现在大家都开始学习中文的理由真的很多了。第一，中国文化非常丰富，非常有趣，非常值得去学习一下。第二，中国的经济世界上最强、发展的最快的经济，大家都想和中国人合作，想把他的东西卖到中国，想找中国的供应商卖他的东西到国外，很多很多经济上面的原因。第三。中国旅游的环境也可能是世界上最有趣的一个地方。你中国这边过来旅游的，啥都有啊，沙漠、山、海、河、湖、大城市、森林、雨林、丛林，<笑>真的是太多了。感觉你在中国，哪怕你在这儿生活一年，你可能都走不完中国所有的有意思。漂亮的地方。<笑>那么大家现在开始学习中文 m a r k e t 已经学了很长时间了。我可能算说中文说的还可以的老外，<笑>起码我在这边可以活下来，我可以稍微表达一下自己，我可以一般来说得到我所有的需要或者想要的东西，那已经算是不错的。这又有火车了，为什么这个公园里面火车这么多？哎，好奇怪啊！我的朋友们，你们看到没有？这个公园全是火车。你们知道二仙桥公园这边为什么有这么多火车吗？如果知道的话，你们可以在评论里面跟我说一下。那么，针对这些开始学习中文的老外，我有什么话要说吗？中文的确很难。中文最开始的时候是一个非常难理解的事情。我还记得很清楚，我花了很长很长时间在学习汉字，在学习拼音上面。如果你不是真的喜欢中国，如果不是真的很想了解到中国文化，想学到这个语言，那你根本没有办法学会。你要是觉得每天花个十五分钟，你就可以学会了，那呵呵咋可能呢？哦，特别是开始的时候。就是第一年学习中文的第一年，得每天学习，每天学新的单词，每天使用、交流、写字，你才能掌握的还不错。而且再加上，哪怕你的基础还不错，你来到中国这边，你还要学会很多东西，很多发音，很多中文里面的逻辑。但是有可能学习中文，学习任何一门语言，从我自己的经验来讲，最重要的一个点就是使用。你学这个东西，你要是不每天使用，跟别人交流，跟别人对话，你永远不会有进步的，永远不会学好。所以说，你学会了一个东西，你就去使用，你用的越多，你进步的也越快，一定是这个样子的。其实这个也是为什么 m a r k e t 基本上每天都会和中国朋友们在一起，工作上有很多中国同事，每天跟他们交流。然后朋友大部分的可能百分之九十以上也都是中国人，那么这样每天用中文肯定会有进步的。现在 m a r k e t 在这边走了半个小时左右，然后我发现了我这个旁边还有一个非常有趣的地方，你们看一下，我都不知道它是什么。哦，好大哦这个地方，这个地方有点像一个工厂或者。什么仓库之类的东西，但是我也不太确定。如果你们知道，还是评论里面跟马克说一下。感觉今天出来在这个地方散步真的很有意思，又发现了很多新的东西。那么现在到最后一个问题了，我的朋友们，我个人觉得现在越来越多的老外开始学习中文是一个什么样的感觉？<笑>我觉得加油吧，你们，我的。外国朋友们，如果足够多的人，世界上足够多的人学会了中文，那有可能中文就会变成世界共同语言。那么，当然对 m a r k e t 来说是个好事儿啊，我会觉得挺好的呀。但是，当然这个可能性不太高嘛。但是说实话，我觉得真的挺好的。更多老外学习中文，他们就更能理解、更能接受、能接触中国这边中国人和中国的文化。哎、哦、呀！
，好浪漫啊！这个可以。<笑>更多老外了解中国人和中国文化，那当然也会有更多的交流、更多的合作、更和平的一个情况。这个对谁都是好事儿。但是也同时，我心里在想：哎呀，你们这些老外，六年时间之前，你们说 m a r k i n 你学这个没有什么用，你学这个太难了。何必呢？为什么要让自己吃这么苦呢？然后现在你们还不是要学吗？所以说，一方面当然是一个非常好的事儿，还有一方面就是，我觉得我自己那个时候选择挺好的。哦，这个你们知道是什么吗？这个是迷迭香，哇哦，就长在外面，这个<笑>闻起来很好，而且这个还可以拿来。煎牛排，太好了！在这里找到了一个非常不错的一个位置，然后也拿走了一个这个米列香，啊、哦，太香了！这个放到口袋里面就会很香。但是我的朋友们，现在 m a r k e 今天的这个分享马上要结束了。但是首先呢，我想问一下你们。你们觉得现在越来越多的老外开始学习中文是个好事吗？如果中文变成了世界上的官方语言，你们也会很开心吗？评论里面跟马克说一下。当然，如果你们觉得今天的这个话题还有点意思，还可以，视频也拍得还不错的话，我很希望你们可以帮我一下，点个赞，关注一下马克，然后当然。我想邀请一下你们，在下一期视频再过来看一下 ，Marky 要去哪里耍、啊？